Well, no sé si um, Gwilion, Cresa Mauri, que get ir darlith a este voto ar lein ma. Dos que nang semiat, vaen sa honach is in granto, a kanetre har nai heno, en a guacle maur digital. Uh, ar yn ystyr dwi'n hyderu nad oes yna fawr o neb, a hynny oherwydd cyflwr echrydus fy ngwallt. Falle fo'r rhai hwnna chi'n gyfarwydd hefo portreiad olew gan Christopher Williams o Hufa Mon, uh, sydd yn amgueddo fa ac oriel gelf um, uh, cas newydd a dwi'n dangos os fydwch chi weld y portreiad, right? Um, dyna chi, wel, dwi'n siŵr, Och in Katina, the more dear Ann, he didn't last. I mean, then the Bacach here hen Hoover, or the idiot did. Well, Ben Bunk and Darlithney, you know. And then Sido Dancillo, a dear outl, Easter Votto. Our northern symbol they gone, a demand are through with a raudel, vidical, or a erioid, and the marni. Do we have it, Ambewis, a raudel, vidical, sala, a gora? Ar gweitha felly yn hanes cystadleiaeth yr awdl fydd o dan sylw. Mi ddwn i'n nodi un peth sef bod y ddarlith yma wedi cael ei threfodi yn wreiddiol ym hapell lein neu steddfod genedlaethol Maldwyn a'r cyffinia yn y flwyddyn 2018. Y flwyddyn honno mi ges i'r anrhydedd gan Brifysgol Abertawe o draddodi darlith goffa Howell TV Edwards yn y Brifwyl. I bob pwrpas dwi am ddilyn sgript y ddarlith rheiddiol ac mae hi'n briodol felly fy mod i'n dweud gair neu ddau i ddechrau am y gŵr y gofynwyd i mi ei anrhydeddu a'i goffau drwy gyfrwng hyn o ddarlith. Dde gwlanedd ar hugain yn ôl i fi saws dy flwyddyn hon, mi ges i fy ngwachodd am gyfweliad i adran y Gymraeg, coleg Prifysgol Abertawe. Mi oedd yna ddwy ddarlith y ddiaeth wedi cael eu hysgosebu. I'r gyntaf, ohonyn nhw, mi benodwyd academydd tra addawol. Oedd eisoes wedi bod yn dysgu'n rhan amser yn yr adran, neu'r llai, na'r cyn archdderwydd Christine James. Ac mi ges i yna fy mhenodi i'r ail swydd. Niwlog braidd ydy'r cof am y cyfweliad i hun, ond mae yna un ffaith a fydd yn aros yn ynghoi yn ddi ysgog o glir tra byddai i byw. Yn y pum lynedd a ddilynodd y cyfweliad hwnnw fy mhennaeth adran oedd yr athro Howell TV Edwards. Does dim niwl na can sicrwydd ynghylch hynny. Mi allwn i'n ddigon hawl threidio corff y ddarlith yma yn rhestru atgofion am Howell. Dyna i chi er enghraifft rhyferthwy i iaith a yma droddion. Mi oedd hyd yn oed llwon a rhegfeydd Howell yn berlau llenyddol. Er enghraifft, mi oedd yna un gŵr lle damlwg yn mywyd cyhoeddus Cymru nad oedd Howell yn o'r hoff ohono. Gystal nodi nad o'n i ddim yn rhannu barn Howell yn hylch y brawd, ond bob tro y byddai Howell yn cyfeirio atso fo. Roedd o'n defnyddio yr un epithet neu ddisgrifiad. Bastad maleisrwg. Wel, o'n i dydi'r ansoddau'r cyfansawdd maleisrwg yn un rhyfeddol. Yn wir, mae o'n ansoddau'r cyfansawdd y byddai'r cynfeirdd neu'r gogynfeirdd yn falch iawn ohono fo. A cyn stori fach am Howell, cyn i mi droi at y ddarlith i hyn. Ar ôl i mi symud i Fangor ym 1995, Mae'n dda gen i ddweud i'n hyfeillgarwch chi efo Howell barhau. Ac fe ges i amennau, fy mhymar, y fraint o gynnu lletu iddo fo ar mwy nag un achlysur. Un o'r troion cyntaf i hynny ddigwydd yr oedd o'n i'r hwng dau i di, a thrwy garen digrwydd y Dr. John Llywelyn Williams, warden neuadd John Morris Jones, yn rhentu hen gartre tiliol John y methesta. Mi oedd mena bryd hynny yn disgwyl yn rhentyn cyntaf. Ac fel pob, darpar fam, falch, mi oedd hi eisoes wedi bod wrthyn ddyfal yn prynu pob math o drigareddau a chyfreidiau allweddol ar gyfer dyfodiad ei rhentyn i'r byd. Yn ei prif, roedd na ddau dwbyn helaeth o Johnson's baby powder. Dau dwbyn oedd mor werthfawr a nard yn ei golwg hi. Dau dwbyn nad oedd fyw i undyn byw ymyrryd efo nhw hyd nes y dyau awr fawr y geni a'r awr i bersawrwyr babi. 
Ar fore, cyntraf i ymweliad heddo ni, mi gafodd hywel fath. Ac mi ddio fo yn y bathroom am gryn. Amser, mi ddaeth o i lawr, i gael i frecwast o'r diwedd, ac mi oedd yna olwg adnewyddol arno fo. Ac mi oedd o'n pera rogli o'i gorin i'w sawdl. I esi, i'r bathroom ar ôl brecwast. Roedd yna gawod, wen, drwchus, dros y carped a'r sinc. Mi oedd hi fel gyiaf mil naw pedwar saith yno. Ac i yn tubyn o'r Johnson's Baby Powder yn hanner gwag. Wel, be am yn ei droi at y ddarlith. Dwi'n gobeithio'n fawr y mod i wedi dewis testun fyddai wedi bod wrth fodd calon hywel. Tyd wedi ddim am i'r ddarlith yma droi'n ymdriniaeth rhydd ofn, rhyw fath o ddifyrwch ar gyfer anoraciaid eisteddfodol, anoraciaid byd yr awdl sydd geni. Fel rydw i wedi crybwyll, dwi am fod mor heillig heddiw, a chi eisiau penderfynu pa un oedd yr awdl eisteddfodol fyddigol orau erioed. A hefyd dwi'n credu y byddai chi lawn mor ddifyr i ni geisio dod i gasgliad pa un oedd yr awdl fyddigol sala erioed. Fel man cychwyn, dwi wedi gosod eisteddfod fawr llan gollen, 1858, yr eisteddfod fawr dorfol gynta i fanteisio ar ddull teithio newydd yr oes, sef y trên. A chan i'r ddarlith wreiddiol gael ei thraddodi gynta yn y flwyddyn 2005, mae'r llinell derfyn yn ymestyn hyd at y flwyddyn 2010. Yn yr ymgipris mawr hwn felly, sy'n pontio dros ganrif y hanner, mae beirdd diddorol yn dod wyneb yn wyneb â'i gilydd. Eben fardd yn tynnu torch efo Elwyn Edwards, watskin wyn yn erbyn Ceri Wyn, Beru yn ymgodymu hefo Alan Llwyd, Evan Jones, Gyrnos yn erbyn Geraint Bowen, Tidno a Tafolog yn erbyn Tudur Halan a Tom Morris, Dyfed a Fedrog yn erbyn y maffia Park Nest. Ar ddau sumo wrestler mawr o fyd yr awen, Hwfa Môn, yn erbyn cynnan. Bwrwan cyn troi ati i dafoli gair byr i ddechra ynghylch yr hyn yr ydan ni'n ei olygu wrth ddefnyddio'r term awdl eisteddfodol. Fe wyddwn i gyd, wrth gwrs, fod y gynghanedd a'r mesurau caeth yn agwedd ar barddoniaeth Gymraeg, y gallwn ni i holrain yn ôl yn ddi fwlch i'r oesoedd canol. Yn ddieithriad, wrth gwrs, mae seremonu'r gadar yn yr eisteddfod genedlaethol yn cael ei thaflunio fel gwedd a'r hir chwydledd a gwydnwch y traddodiad barddol Cymraeg. Ond fel ffyrf lenyddol, creadigaeth diwedd y ddenawfed ganrif oedd yr awdl eisteddfodol. A chreadigaeth oedd i raddau helaeth iawn yn mynd yn groes i briod anian y traddodiad barddol Cymraeg. Mae'r stori wrth gwrs yn un gyfarwydd. Yn un saith wyth naw, pan na fynychodd ond pedwar bardd un o hen eisteddfodau yr almanaciau yn Llangollen. Fe gysylltodd Thomas Jones o Gorwen, Thomas Jones, yr Exeismon, hefo cymdeithas y gwynedigion yn Llundain. Mi oedd hi'n gwbl naturiol iddo erfyn am gymorth o Llundain. Llundain wedi'r cwbl oedd cryd, dadenu, diwylliannol Cymreig oedd yn awfed ganrif, ac wrth gwrs fe ymatebodd y gwynedigion yn frwd i apel Thomas Jones, ac mi welwyd i diwygiadau pellgyrhaeddol ar waith yn eisteddfod y bala yn un saith wyth naw. Mi oedd y brif wobr, sef telyn arian yr y bala, i'w chynnig am gerdd hir a chynnig ar y mesurau caeth. Fe gair beirdd wybod ymlaen llaw beth oedd y testyn, sef ystyriaeth ar oes dyn yn y bala, ac fe ddisgwylid iddyn nhw gwblhau a chyflwyno i hawdlau o dan ffi genw cyn dyddiad yr eisteddfod. Cymdeithas y gwynedigion yn Llundain oedd yn gweithredu fel beirniaid, ac mi yrwyd dau o'i helodan nhw i'r bala i draddodi'r beirniadaeth. Dyma i ni felly awr gennu'r awdl eisteddfodol, ac mi oedd y math yma o awdl awdl, a'r destun gosodedig ar uchel. Awdl 
oedd yn drwm o dan ddylanwad breuddwyd neoglasurol gronwy Owen yn cael llunio epig Gristnogol Gymraeg. Mi oedd yr awdl hon yn drwyadl wahanol i hen awdlau mawr y beirdd gwynt gynt. Yn wir bron a ddwedwn ni fod awdl eisteddfodol y gwynedigion yn ffyrdd lenyddol led trefedig eithol. Mae hi'n enghraifft o lenyddiaeth gwlad yn datsblygu, nid yn hyderus unol ag amian lenyddol gynhennid a brodorol o wlad honno, ond mewn ysbryd oedd yn efelchyn slafaidd delfrydau llenyddol metropolitan gwledydd eraill. Wrth ymgodymu ar awdl eisteddfodol drwy gydol y bedwaredd gan rhif ar bymtheg, ac ar ôl hynny'n wir, tydi hi ddim yn syndod o beirdd Cymru wedi suddo mor gyson i'r gors. Ac un peth arall yw nodi, mi oedd twyll eisteddfodol yno'n hyfryd bresennol pan ddaeth yr awdl eisteddfodol i'r byd. Bardd yn dwy'n yr enw, y thig enw yn hytrach, anonymous sef gwallter mechain a fy farnwyd yn fuddigol yn y bala. Ond er gweithau ffi genw, mi wyddai'r gwynedigion yn iawn wrth feirniadu pwy oedd anonymous. Yn wir, mi oedd o wedi bod yn gohebu ymlaen llaw hefo'r pen bandit sy'n hun yn Llundain, sef owain myfyr. Ac mi oedd o wedi derbyn tips gwerthfawr gan y myfyr yn hilch y math o gerdd y dylai i llunio. Felly dyna chydig o gefndi'r creu yr awdl eisteddfodol i hanes i fel petai yn dod i'r byd. Be am ni droi rhywun at yr awdl orau a'r awdl weitha? Mae lle mae buddiol yn y lle cyntaf fyddai ni droi at yr awdl weithaf. Fel y cofiwch chi, mi rydyn ni heddiw yn anwybyddu awdlau hanner cyntaf y bedwaredd gan rhyfel bymtheg sef cynnyrch y gwynedigion ar hen eisteddfodau taleithiol. 1858 ydy'n man cychwyn ni ac awdl eben fardd i faes boswyth. Dwi'n tybio fod sawl un ohono chi yn rhyw sy'n chwyro mae ymhryd awdlau o Oes Victoria y cawn ni yn ddios hyd i ddiffig safon cofiadwy. Y math o ddeunydd sydd mor sawl nes i fod o'n ddifir i ddarllen. Peidiwch o bod mor siŵr. Yn ystod yn ei geinfed ganrif, ac yn wir yn ystod y cyfnod i weddar, yn achlysurol, fe wobrwywyd cynnyrch digon, cloff a dien ei neaid. Fodd bynnag, tydw i ddim heddiw am ddrysu eisteddfod, eisteddfod na lockdown unrhyw fardd byw trwy syrthio i'r categori yna o awdlau. Wrth droi at oes Victoria, mi rydyn ni wrth gwrs yn troi at faes ysgol heigaidd a gafodd i wedd newid gan Hywel. Un o draddodiadau difaol beirniadaeth Gymraeg yn ystod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif oedd yr ymagweddu difriol tuag at y ganrif ddiwethaf a'r condemnio defodol a'r isafonau beirniadol a'i chynnyrch llenyddol. Cyfraniad allweddol Hywel a'r diweddar Dr. Teddy Milworth oedd yn dysgu ni sut i ddallen a castudio llenyddiaeth y ganrif yn hyd destun meddylfryd a seicoleg o Oes Victoria ac yn hyd destun creisterau a chymlaethodau'r ganrif fwyaf trawsnewidiol a fi erioed yn hanes Cymru. Fe fe dyddiwyd y bymthegfed ganrif gan Sondus Lewis fel y ganrif fawr. Mi aeth hywel gan ymhellach, ac mi fe dyddiodd o y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel y ganrif fwyaf. Mi oedd hywel wrth gwrs yn llygad i le. Does yna ond dau gyfnod yn hanes Cymru. Yr hyn ddigwyddodd cyn y chwyldro diwydiannol, a'r hyn ddigwyddodd yn ei sgil. I bob pwrpas yn ddiwylliannol, yn wleidyddol, yn grefyddol, yn ieithyddol rhyw ôl nodyn estynedig i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fyr i geinfed ganrif yng Nghymru. A'r han o'r un ôl nodyn hir ydy'n Cymru i ni heddiw. Wrth droi at awdlau eisteddfodol o Oes Victoria, mae hi'n allweddol felly yn bod ni'n cadw cyngor cadarn hywel mewn co. 
ac yn darllen yr awdlau hynny yn bennau fel dogfennau sy'n datgynddio meddylfryd y Cymru ar yr awr bwy at traws newidiol yn ei hanes. Yn awr, dwi'n siŵr fod gennych chi am gyffrediad o briod nodweddion awdlau oes Victoria. Yr iaith ar uchel, difrifwch amcan, meister di dostyr, ac yn gysgo dros y cwbl breuddwyd epigaidd goronwy owen. Mi oedd y beirdd, mi oedd o'n cynllunio i hawdlau mor gyfewyn fanol a threithota PhD yn hoes ni. Un peth sy'n adlewyrchu'r cynllunio manol ddictoraidd hwnnw ydy'r darn rhyddiaeth y cynhwysiad sy'n ymddangos yn byr aml ar ddechrau'r awdlau. Dyma rhywbeth sy'n cyfateb i'r trailer o fyd y ffilmiau heddiw. Rhywbeth i godi archwaith yn y darllenydd ac i ennyn i chwilfrydedd. A dyma i chi enghraifft Benny Gamp a hynny yn awdl fuddigol ei steddfod cernarfon 1886, yr awdl gobaith gan tafolog Richard Davis o gwn tafolog cemais Sir Drefaldwyn. A dyma ran o y cynhwysiad. Rhan un. Yr awen yn cyfarch gobaith gan ddymuno ei ddylanwad i'w bwyhau. Er canu yn deilwg iddo, gobaith yn gydymaeth i ddyn yng ngwahanol am gylchiadau bywyd, a hefyd yn rhan hanfodol ohono, bywyd dyn heb obaith yn swm tri ennis o wae. Gobaith yn gyfansoddedig o ddymuniad am beth a disgwyliad am fwynhad o'r peth hwnnw gobaith fel trafnidydd, prysur, rhwng heddiw ac yfory yn dwi'n nwyddau y dyfodol i lanw diffig y presennol. Y nai llyfori ar ôl y llall fel grisiau i obaith ar ei esgynyfa i'r wynyfa, y mae wedi gosod ei fryd ar ei meddiannu. Ei frys yw hennill a'i feith garwch yn anwybyddu amser gan groesu y gagendor sydd rhwng y presennol ar dyfodol. Y gagendor honno yn gyfryw nad oes mesuronydd a llyddweud ei lled gyda rhifyddeg y ddaear. Gobaith yn herbyd dychymig yn croesu y ffyn o'r presennol, terfynol, i'r dyfodol anherfynol ac yna ei oresgyn yn fyddigol ieithus ac yn troi anialwch y gwagle anadnabyddol ddys yn wan am eich teddig a'i hilio a blodau y denaidd ei ddymuniadau. Gobaith yn gwneud y dyfodol yn unrhyw beth i ateb amrywiaeth tueddion yr hain sydd yn ei feddu. Gobaith y darganfyddwr, y marsiandwr, yr amaethwr, yr aer brenhinol, y fam yw chi baban, y naill fel y llall yn llawn dymuniadau yn ymdrechu i'w sylweddoli a'r dymuniad trwy hynny yn ymdyddu yn obaith yn ei mynwesau. Mae'r wan ta, dim ond cynhwysiad rhan un sydd yn y fan yna. Mae'r bardd yn mynd rhagfa wedyn i dreithu am y tair rhan arall ynghyd a diweddglo i awdlau. Rhyw fil o eiria i gyd. Mae'r wan ta, mae'n hawdd bod yn ddibris o'r fath awdlau. Ond fel yn dysgwyd i gael hawel, Yn yr awdla yma fel ymhryddestau'r ganrif, y geir yn aml am deimlad gwych a meddylfryd y ganrif, meddylfryd oes Victoria, a dealltwriaeth yr fynych o natur i chymreictod a'i hudioleg genedlaethol. Yn hynny o beth, mi rydw i y mangor yn cael fy atgoffa yn ddyddiol o'r cyswllt rhwn awdlau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a meddylfryd ac idioleg y ganrif fawr honno. Ar gorryd yr yr adran Gymraeg, mae yna bedair cadair eisteddfodol. Ar fwyaf i'r fasol o ddigon ydy cadair eisteddfod genedlaethol Llundain 1887. Rhyw bryd ar rôl yr eisteddfod fe osodwyd y plac a ganlyn ar y gadair. A dyma'r geiriau, The Royal Jubilee Chair. Awarded together with a price of £40 and a gold medal to the Reverend R. A. Williams, Beru, at the National Eisteddfod of Wales, held in the Albert Hall, London, 1887, for the best ode on Queen Victoria, and occupied by His Royal Highness, the Prince of Wales, 
as president of the East Heatherboard. And now, also went and chwaith ni heddiw prin gallech chi ddweud bod barddoniaeth gofiadwy yn awdl Peru. Uh, fel yma mae hi'n agor, ci darwn i Victoria heddiw dant a fi dwyll at seinia fawl cynnes i'r ddynes dda dan goron no dda drigolion mynyddu'r gwalia. Ie, digon tila. Ond yma, awdl Peru, serch hynny, mae hi'n ddogfen hynna o ddiddorol sy'n tystio i'r cwmwl, y cwlwm tyn rhwng cymreictod, rhyderus, y bedwaredd ganrif ar dynthag a rhydeindod. Yn llo i awdl, mae'r bardd yn ymyfrydu yng nghynydd, mae snachol a gwyddonol diderfyn prydain. Ac yn y ffaith, roedd yr ymerodraeth prydeinig yn rym byd eang. Meddai fo, aml yw'r chi milwyr eon, y ddaw wlad gynyddol hon, hawdgar hedd ddwgrau hyn, hedd effaith eu hanfiffin, dyma'i nod, ac nid mwynhau ymosod heb ddim eisiau, ar un wedd yn ddewrion wir, ar fai ddeil gwirfoddolwyr unedig, ac anhydor yw'n llynges meistres y môr. Yr o'n sa'n meddwlwn i nodi yn y fan yma, mod i'n angetuno hefo hywel teulu ar gawn sy'n mater. Y math yma o brydeindod, a chodfori ar y goron, roedd hywel yn dieddol o'i ystyried o fel rhyw wyriad seicolegol victorianaidd oedd i wrth wir gymreictod. Roedd o'n arwydd iddo fo o rhyw y sigtod rhyw benwendid cenedlaethol oedd wedi cydio yn y Cymru wrth iddyn nhw ymateb yn bathetig o hynna'n amddiffynol i frad y Llyfrau Gleision. Ond mewn gwirionedd, mae agweddau Peru yn yr awdl hon yn perthyn i gyd-destun llawer ehangach. Ac yn ei osod o mewn traddodiad idiolegol y gallwn ni i olrain o nôl at ddyneiddwyr Cymreig yr unfed ganrif ar bymtheg, bobl fel William Salesbury, Richard Davies, a Humphrey Llwyd. Fel ynododd un hanesydd, hanesydd yn lle ddiweddar yn y cyfnod modern cynnar wrth gofleidio math arbennig o brydeindod fydd aeth y Cymru hefyd yn fwy o Gymru. Falle fod hwnna'n baradocs anu'r nadwy lawer hwnna ni, ond petaen ni'n gwneud mwy o ymdrech i'w ddallto a i ddadansoddio, mae'n bosib na fyddai'r mudiad cenedlaethol sydd gynnon ni yng Nghymru lawn mor eneth aneffeithiol y gymau o ar hyn o bryd. O dyna ni gipolwg ar fyd yr awdl yn oes Victoria. Ac mae'n siŵr fod sawl un ohonna chi'n disgwyl i mi ddewis rhyw awdl o'r oes honno ar ganrif fwyaf chwedl hywel, fel yr awdl sala i gipio'r gadair. Wel, na, mae newis i mae o yn un traf endant, ac mae'r awdl sala yn perthyn i'r geinfe ganrif. Er mwyn eich cyflwyno chi i honno, mae'n rhaid i ni fynd i eisteddfod genedlaethol Caerfyrddin, a mil naw, un un. Ydy mae'n rhyfeddol meddwl ond fydd y farnwyd y gadar i'r awdl gwbl dila hon ddwyddyn ar ôl i ar Williams Parry, gipio'r gadair, hefo awdl yr ha, ddwy flynedd ar ôl rhoi'r gadair i T. Gwyn Jones am wlad y bryniau yn eisteddfod Llundain, mil naw, dim naw, a thair blynedd ar ôl awdl y lloer J.J. Williams. Ac yn wir naw mlynedd ar ôl gwobrwyo y madawiad arthur. Ond er bod awdl caerfyrddyn mil naw i ni'n yn perthyn yn amseryddol i'r egeinfed ganrif, mae hi hefyd yn profi nad dros nos y diflannodd chwaith a safonau beirniadol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn mynd yr awdl. Awdl a stamp oes Victoria yn byr drwm ar ni hi ydy awdl mil naw un un. Pwy ydy'r bardd sy'n hawlio'r anghlod felly am lunio'r awdl eisteddfodol sala erioed? I enw fo oedd William Roberts, neu a defnyddio'i enw barddol, Gwilyn Ceiriog. 
Mae'r rhan sam rhaid i mi gyfaddan a dydw i ddim yn cael unrhyw bleser wrth gyflwyno'r anghod hwn i'r hen wylyn ceiriog drian. Fe ges i fy magu yn nedeirnion yng nghysgod y berwyn. Fe aned gwylyn ceiriog yr ochr draw i'r mynydd hwnnw yn y pandu yn y ffrin ceiriog y 1858. Chafodd gwylyn ddim mwy na rhyw dri mis o addysg ffurfiol. Am gyfnod, Yn i ei enitid mi fynd gweithio i ffyrmo wneuthurwyr cerbydau ym mhen bedw, ond mi ddaeth o yn ôl i'w fro enedigol ac ymsefydlu yn llan gollen, lle a daeth o yn fasnachwr menyn pyr lewyrchus am gyfnod. Mae gwylyn ceiriog mewn gwirionedd mae o'n ymgorfforiad heb i ail o ddiwylliant barddol eisteddfodol y bedwaredd ganddi fawr bymtheg. I gyfrwng addysg pennaf o oedd yr ysgol sul, i ddiod o'n fedyddiwr selog ar hyd i oes, mi yn uchel gadeiriau a chydnabyddiaeth gyhoeddus mewn eisteddfodau lleol, pwysig, wedi eis corwen, ceri gydreidion a phentref oelas, ac fel yn odwyd mewn ysgrif goffa iddo fo. A dwi'n dyfynu, pinacl uchelgais William Roberts er yn ifanc oedd ennill y gadair genedlaethol. O'r wrth gwrs, mi wir reddwyd yr uchelgais honno ym 1901, efo awdl wan mewn blwyddyn enbyd o wan. Mae hyn werth nodi hefyd mae gwilym ceiriog gipiodd y gadair yn eisteddfod Cymru'r byd yn Pittsburgh ym 1903, a hynny am awdl goffau Roger Williams i'n o'r tadau pererin. Ac ar sail y gamp hon, mi ddechreuodd rhai papurau Saesneg lleol yng Ngogledwyrain Cymru, gyfeirio at yr hen frawd fel The World's Chaired Bad. O'r be am awdl gwilym y 1901. Awdl goffa oedd y testun y flwyddyn honno. Awdl goffa i Iorwerth y Saethfed, neu Edward y Saethfed, fydd farw y 1910. Da ni eisoes wedi crybwyll Edward, Fo oedd y tywysog ddyneistedd yng nghadau'r berw ym 1887. Ac wrth gwrs, yn draff ebig i siarl tywysog cyfredol Cymru. Mi fi ond rhaid i Edward Drian ddisgwyl yn hir iawn iawn i'w fam Victoria Farw. Mi oedd o'n 50 a naw, pan ddaeth o i'r orsedd yn 1901, ac ychydig dros naw mlynedd fi hyd i deyrnasiad cyn i ferwolaeth yn 1910. O'r maenta, yn amlwg, mi'r ydyn ni heddiw yn gwybod llawer mwy am fywyd diddorol Edward neu Bertsi i'w gyfeillion, nag yr oedd gwilyn ceiriog yn ei wybod pan oedd o'n llunio ei awdl. Cyn ac ar ôl priodi, mi oedd antiriaethau carwriaethol Bertsi yn lleng. Fel y gwyddoch chi, un o frenhinoedd ola Lloegr yn y cyfnod cyn o'r mannaidd oedd Edward the Confessor. Wel, un o lys enwau Bertsi ymhlith eu gyfeillion oedd Edward the Caressor. Ac mae'n ddiddorol nodi mae un ymhlith eu gariadon dirifedu oedd Alice Keppel, sef hen nain Camilla Parker Balls. Os gofefwch chi i mi droi nôl at y madroddion lliwgar Hywel Teifi, Mi wedi sgrifio Hywel Bertsi i yn tro fel cynichiwr eclectic diarbed. Yn 1887, fel y cofiwch, mi fio Bertsi yn eistedd yng nghadair Beru, ac mae yna hefyd gadair enwog arall o'r un cyfnod oedd wedi cael ei llunio'n unswydd ar ei gyfer. Cofiwch fod yr hen Bertsi erbyn hynny'n deo fel mod ac wedi magu bol anferthol, ond nid cadair eisteddfodol oedd honno. Ellwch weld llun ohoni ar y wedd i deang, ac ar yr ôl gyntaf mae hi'n ymddangos fel cadair y deintydd hynod o exotig. Ac i'r exotig ydy'r gael, gair, mi oedd hi i'w chael hyteindu exclusive y siabane ym Harris, ac roedd hi yno i chwiliso pleserau'r brenin boldew. Ond fel y nodod y dili meil, pan gafwyd hyd i'r gadair hon rhyw ddeg mlynedd yn ôl bellach, the way in which Bertie eus the chair has been lost in the mists of time. Wel, yn amlwg, 
Does scan newyddiad dirwyr nad allenwyr y mail ddim llawer oedd ychymig. Dyma ni felly wrthrych awdl goffa gwylim ceiriog. Ond mae'n deg nodi ar y llaw arall fod ter nasiad byr byrti yn cael ei ystyried yn llwyddiant gan haneswyr brenhinol. Mae'n werth syl sylwi mae hedd garwr oedd ffi genw gwylim ceiriog ac un thema yn yr awdl ydy ymdrechion diplomyddol y brenin i sicrhau heddwch yn Ewrop yn ystod y degawd cyntaf, yn ystod degawd cyntaf wedi gynnwy ganrif. Dyrn y llu, pwy wybiwerth, gwir fawredd, gyrfau, iorwerth. Doethineb ei daith hynod a'i ddinoeth gledd wnaeth ei glod. Hedd ger i'w boedd, hawdgar ben llywodraeth a'i fawr ddynoliaeth i fyrdd yn hylwen. Mae Gwilym hefyd wrth reswm yn gwneud mor a mynydd o bob cyswllt Cymreig. Er enghraifft, fe ymwelodd Edward a'i wraig ac ei steddfod genedlaethol Cernarfon yn 1894. A dyma i ni ymdrech Gwilym Ceiriog i droi byrti yn eisteddfodwr brwd ac yn un o bobl y pethau. Liw erfawr. I ŵyl arfon a fwriau gyfaredd ei berson, a chan fflwch a heddwch hon, fi'n di gael fi'n diw galon. I orwerth dywysog roi seig efnogaeth, o'i wyddfa llidol i eistedd fodaeth, a hoffter prydain a'i hylain helaeth, a syber delyn greu ysbrydoliaeth. Dau esiamplydd newydd wnaeth lwybr union un bodedd un bodedd union a bu'n aflogaeth. Werwan, mi ddylwn esbonio nad oherwydd i gwrthrych brenhinol y mae awdl gwylim yn cynrychioli i safbwynt byd yr awdlau. Yn wir, mae modd olrain y traddodiad o ganu mawl Cymraeg i frenhinoedd Lloegr yn ôl a siolo goch yn y bedwaredd gan rhyw ar ddeg. Y ffaith syml amdani ydy mae awdl anfarwol o wael ydy hon o'i dechrau i'w diwedd. A dyma chi un dyfyniad bach arall i gloi. Edward yr heddychwr mawr sydd yma unwaith eto yn cymodi heddor almaenwyr ar Ffrancod. Denu ffafr a chyndyn ffydd byd yn ôl heb baid wnaen cymodydd. Y mawreddog ymroddydd ddygain gwlad i fyw ei chariad efo ei chwiorydd. Llywi o'r hoff yn lle rhoi her, yn rhoi cysan i'r caeser. Ar wr doeth droes eryr di gael mynwr fel mai o unig. Cyn i ni adal gwylim ceiriog a'i awdl, mae'n dda cofio, wrth gwrs, y byddar byd yn ymroi i ryfel enbyd y 1904 ac y byddai holl optimistiaeth heddychol yr awdl yma yn cael ei chwalun llwyr. Mi gollodd gwylim ceiriog un o'i feibion yn y rhyfel, mi chwalwyd i fusnes hefyd gan y rhyfel a mi fydd o farw y 1909. Flwyddyn ar ôl i fydd ei goliaeth yn cael ei ddyrddyn, mae'n werth nodi hefyd fod profedigaeth enbyd arall wedi dod i'w ran. Yn bedair a'r hugain oed, bydd ei farw i fab hynaf David Emrys oedd wedi ymfudo i'r wladfa. Fe'i claddwyd o ym mynwen Sgeiman. Dwn i ddim ydy'r beddfaen i weld yno o hyd, ond fe dorwyd englyn o waith y tad arno fo. Ac er tegwch a gwylyn briann, Mae hwnnw'n englyn trach o fiadwy er nad ydio yn gwbl gywir yn gynganeddol mewn gwirionedd. O'i wanwyn gwyn yn gynnar i'w fe ddaeth, Dafydd Wyw a Hawdgar, a'i gŵs gymron estron ar o'n golwg drymhar galar. Wel, mae hi'n amser yn i rwan droi at ail ran yn cystadleiaeth, yr awdl orau. Dyma ni gyrraedd tir fydd efallai yn llawer mwy cynefin i chi. Ond cyn i ni droi at yr awdlau ar obryn gora, mae yna un ddefod eisteddfodol allweddol i'w chyflawni, sef crybwyll y beirdd hynny a gafodd gam 
Beirdd y gwneithwyd anghyfiawnder a'i hawdlau oherwydd beirniaid dodgy. Ac o ganlyniad, beirdd yn anffodus na allwn i ddim i hystyried heddiw gan addyfarnwyd cadair iddyn nhw. Fel gweddoch chi gyd, beirniad eisteddfodol mwyaf dylanwadol tri decawd cyntaf yr i geinfed ganrif oedd John Morris Jones. Ac mae'n deg nodi fod i feirniad eithau ar y cyfan y maes yr awdl wedi cyfrannu'n fawr at wedd newid yr awdl eisteddfodol fel ffyrdd lenyddol. Fodd bynnag, fe wnaeth Sir John gam a goleia dri bardd yn fy marni. Fe wnaeth o y cam mwyaf o ddigon hefo eifion wyn yn eisteddfod genedlaethol Lerpwl yn 1950. Ar lawer ystyr roedd awdl eifion wyn i'r bigail mi oedd un un hynod arloesol yn ei dydd, yn syml, yn delanegol, yn union gyrchol, ac mi oedd yn ddim mewn gwirionedd awgryn clir o bennod newydd yn hanes yr awdl eisteddfodol, a hynny sylwch ddwy flynedd cyn i ti gwyn Jones gael ei gadeirio yn eisteddfod enwog Bangor yn 1952. Ond i pedrog y dyfarnwyd y gadair, a hynny am awdl hynod fictoraidd i harddull a'i chynwys. Cam rhif dau? Wel, yn syml ddigon, eisteddfod a berystwyth 1916 pan ddyfarnwyd y gadair i J. Ellis Williams yn hytrach na hedd wyn. Gyda llaw, mi oedd J. Ellis Williams yn gyn fyfyriwr i John Morris Jones. Cam rhif tri oedd tre orci 1928 pan ataliwyd y gadair er bod gwenallt wedi cystadlu efo awdl feithgar a chynod ar brofol y sant. Mi oedd honno'n awdl anhestynol yng Ngolwg Sir John. Ac mi oedd hi hefyd, a dwi'n dyfynnu, yn bentwr o aflendid yn ei olwg. Mi oedd J.J. Williams ac Elfed yn cytunog o, a'r diwrnod ar ôl atal y gadair mi gafwyd un o'r penawdau eisteddfodol mwyaf codiadwy erioed, a hynny yn y South Wales Daily News. A dyma'r penawd i chi, Why There Was No Chair. Elevates disclosures, poem that was a jumble of words and lines that were fiaidd. Ar ôl dy ddeos yr John hefyd, mi gafwyd a lloli a ddau anghyfiawnder amlwg arall. 1932, Thomas Parry fi oedd efo, bryd hynny, um, ond er gwychedd oedd i awdl ar destun y fan i DJ Davis Capelaus yr aeth y gadair. Ac yna yn ola, Mi fyswn i hefyd yn rhestru eisteddfod llandud nhw y 1963. Mi ataliwyd y gadair a hynny er gweithar ffaith o Thomas Parry o Blaid Cadeirio Eiros Bowen a mi awdl fodernaidd Genesis. Dyna ni rai felly gafodd gam ac na allwn ni ystyried i hawdlau gan hynny uh, yng nghyswllt y ddarlith hon. Pwy felly sydd yn y ras am yr awdl ora erioed? Wel, yr hyn yr hoffwn ni gyflwyno i chi'n gyntaf oll ydy fy'r hester fer hir o'r awdlau gorau. Ac y mae yna ar y rhestr fer hir honno un awdl ar bymtheg gan bymtheg o feirdd. Hynny ydy, mae gan un o'r beirdd ddwy awdl ar y rhestr. Ac er mwyn rhoi prawf heno ar uh, arnoch chi anoraciaid uh, eisteddfodol, mi fyddai yn gyntaf oll ym mhob un achos yn cyfeirio at y ffi genw ddefnyddiwyd gan y bardd buddigol o dan sylw. A dyma i chi'r rhestr fer hir felly, ac mae chi mewn trefn gronolegol neu amseryddol. Mae'r hwnnw yntaf, y bardd cyntaf ydw i yn ei alw ydy Tîr na nôc. Dyna chi'n gallu fy ateb i heno yma. Dwi'n siŵr bod rhai hwnna chi wedi gwneud hynny. O tîr na nôc oedd tî gwyn Jones, wrth gwrs. 1912 oedd y flwyddyn ac yma dawiad arthur ydy'r awdl. Rhyw dau, Llion. Dyna ni, ar Williams Parry, 1912 ac awdl yr ha. Rhyw tri, Alastor. Yna fo, rhai hynna chi sy'n cyfarwydd hefo gwaith cynnan, mi wyddoch chi'n mod i'n cyfeirio at i awdl i'r dyw nid 
a dweinir. Um, uh, a cerdd, mae'n rhaid dweud, cerdd eithriadol o swynol um, uh, ac ar ôl yr holl ymhoffi ddio yna o gyfnod T. Gwyn Jones yn lai, mewn cynnwys geiriad dieithr o Gymraeg canol, mi oedd hon yn awdl chynod union gyrchol i haith, mewn Cymraeg, Llynyddol, Byw ar y cyfan. Fodd bynnag, mae'r rhaid nodi i mi fod mewn cryn cyfyn gynor yn cael cynnwys yr hen gynnan. Tydi i awdlo mewn gwirionedd ddim ar fesurau clasurol cerdafod yr oesod canol, ond yn hytrach ar fesur y tri thrawiad. Ac ar ddechrau i gerdd fudigol, mi roddodd cynnan yr hesum a ganlun pam y dewisodd o fesur y tri thrawiad. Dyma i eiriau fo, am fod y mydrau y cennu'r awdl arnynt yn gyffredin, ond i ydy y fesurau cynganeddol clasurol, am fod y mydrau y cennu'r awdl arnynt yn gyffredin, yn rhyfyr i bwrpas fy nghynllun, cennais yr awdl hon ar fesur dyrru y tri thrawiad. Wel, a dydd y gwir, esgus digon cloff ydy hwnna. Y gwir amdani ydy hyn, yn hennillion pedair llinell y tri thrawiad, dim ond yn yr ail ar drydedd linell, y mae'n rhaid i chi gael trawiad cynganeddol. Dyna ni'r hen gynnan, felly, ar amrantiad, wedi hanneru nifer y cynganeddion yr roedd o eu hangen yn eu hawdl, yn eu hawdl. Yr hen gynnan, Dwn i ddim wir fysyn ni'n prynu car a'i law um, gan fy fo. Fe drown at y pedwerydd bardd, prydydd yr aran, 1934 dyr flwyddyn, ogof Arthur ydy'r awdl ac ie uh, yr awdur y bardd oedd William Morris. Awdl swynol um, uh, ddi gwafars um, gan fy fo. Yna yn bumed y marchog gwyllt, wel dyma chi ffi genw addas iawn o gofio pwy oedd y bardd. Ie, geraint bowen uh, ac awdl, byr enw, ac awdl moliant sy'n anaethwr yn 1946. Coed y gell, 1949, coed y gell um, oedd rolant o fôn awdl y graig, ac os ydych chi eisiau awdl sydd yn enghraifft o dŵr dy ffors cynganeddol, awdl y graig yn sicr ydy honno. Pyf saith y gellu grîn, Da ni wedi neidio um, dros degawd i'r 1960au ar Bryn Williams oedd y gellu grîn a'r gyntaf o'i awdlau eisteddfodol fuddigol sy'n geni mewn golwg, sef Patagonia yn eisteddfod abertawau 1964. Rhyw wyth, Bryn Coed. Blwyddyn fawr 1966 i a Dick Jones ac awdl y cynhyaf yn aberafan. Rhyw naw, daron. Um, uh, a daron, steddod y ffrint, y bardd oedd James Nicholas uh, ac cawdl yr alwad. Rhyw deg, y tu stor tir, Alan Llwyd, yn eisteddfod enwog a berteifi 1976. Ac wrth gwrs, yn achos 1976, mae ganddo ni andros y problem. Y dwi'n cael cynnwys awdl Dick Jones hefyd. Yn dechnegol, mi gafodd hi i di arfel. Ond ar ôl am gynghorri hefo cyfreithwyr ar eisteddfod, wele gynnwys awdl rhos y gadair fel yr unfed awdl ar ddeg. Y ddeugfed awdl ar yr hysterfer hir ydy awdl cei bach, sef yr awdl llygredd gan Donald Evans yn Wrexham ym 1978. Ac yna, um, bedair blynedd o ddiweddarach y gan olaf awdl Kilmeri gerall roi dywen ym 1982. Rhys bach Um, eisteddfod cwm rhan mynd 1990 uh, gweithiennau myrddyn ap Dafydd um, ac yna'n bymthegfed y gŵr diorffwys sef awdl gwafol Ceri Wyn Jones yn y bala 1997. Ac yn olaf, heilun a'i awdl trysau. Yma uh, y meifod um, uh, yn y flwyddyn 2002 ac wrth gwrs Tom Morris oedd awdur yr awdl drysau. Felly, dyna ni'r hysterfer hir. Ac wrth ei thynnu, mae'n bosib bod fy mywyd bellach mewn dirfawr berygl. Uh, mi fydd yr rhai craff yn eich pleith yn sylwi uh, fod maffia parc nest wedi cael ei gadael allan. Felly, mi fydd angen uh, swyddog diogelwch arnau am weddill o oes. 
Wrth yn sy'n um, dwi rwan am beryglydd o einioes ymhellach um, uh, da ni ar fi'n ffarwelio a llawer o gyfeillion oedd ar yr hester gyntaf wrth i ni fynd ati i dynnu yn yr hester ber. Sawl bardd sydd yna ar ôl? Pimp. A dyma nhw, Geraint Bowen, Dick Jones, efo i ddwy awdl, James Nicholas, Gerall Lloyd Owen, uh, ar unig fardd sydd yn parhau ar dir y byw sydd ar ôl, yn ar rhestr fer hir, ydy Kerry Wynne Jones. Ac ar diolch chi'n mynd jyst dweud gair byr am rai o'r awdlau yma. Uh, mi la pedwar chwech awdl yr amaethwr Geraint Bowen, mi oedd hon yn chwa o awyr iach. O ran i ffyrdd, i chrefft a threfn i mesurau, mi oedd hi'n ail gydio o'r awdl efo i chynseiliau yn oes y cywyddwyr. Ond, mae hwn yn beth pwysig iawn i sylwi, ond wrth fynd yn ôl, mi oedd i hefyd yn ymestyn y traddodiad. Ac yn ei ddatsblygio, mewn modd oedd yn gyson hefo anian y traddodiad hwnnw. I mi, mae dylanwad awdl uh, arloesol ym Geraint Bowen i'w weld mewn gwirionedd yn hampwythiau Dick Jones, y cynhaeaf a'r gwanwyn. Um, uh, a gallwn ni honni bod un yn well na'r sall, llall um, yn achos awdlau cynhaeaf a gwanwyn um, Dick Jones. Ar un ystyr, yr un awdl wedi i hysgrifennu ddwywaith sydd yma. Uh, yn hyn, yn bersonol, mae'r cynhaeaf fymryn ar y blaen er bod mynegiant y gwanwyn yn fwy uniongyrchol ac yn arwydd o fardd oedd erbyn hynny wedi creu i briod ieithwedd i hun erbyn y flwyddyn 1906. Um, Cyn i mi baratoi'r ddarlith yma, mae'n rhaid i mi gyfadda fod na flynyddoedd mawr ers i mi ddarllen awdl Jans Nicholas yr alwad. Os nad ydych chi'n gyfarwydd efo i, ewch ati i'w darllen hi yn ddioed. Fel awdl Geraint Bowen ac fel Genesis Eiros Bowen o ran hynny, mae hi'n dilyn patra, patrwm mydryddol hen awdlau mawl y beirdd yn yr oesoedd canol. Ac mae hi'n werthnodi gyda llaw, mae Sondus Lewis wrth ganu mawl Robert Wynne Garthewin oedd y cyntaf mewn cydestun modern i efelychu patrymau'r hen awdlau mawl. Ac mae awdl James yn fy marn ni yn enghraifft rhagorol o genadwri feirniadol neu lenyddol Sondus Lewis. Mae hi'n enghraifft o fynd yn nôl at y traddodiad, nid er mwyn cyfleidio hynafiaeth farw, ond er mwyn ymestyn y traddodiad a chreu rhywbeth modern, dynamig a chyhyrog. Y mater i ddau o gerfluniau Henry Moore, the reclining figure, a the mother and child, yn ama jams uh, yn ei wneud yn ei awdl, ac mae'n werth gwrando ar yr agoriad, y nafiad mawr bonhefig, neu bol hi fel balŵn chwyddedig, bydd hon yn y maen heb ddig yn cario'r pwysau cerig. Cerig ydy yw'r cyhyrau. Gwe'r cerig o'r corin i'r sodlau, bwa rhychwant y breichiau i'w choen y corff iach yn cael. Gwych, gwych, dyna ni'n lun ella cwbl wefreiddiol yn y fan yna. Ac yna uh, y ddau fardd um, sydd ar ôl, Gerallt a Ceri Wyn. Cilmeri, Gerallt, wel, yn sicr, dyma'r awdl hanesyddol orau a gafwyd erioed yn hanes yr eisteddfod genedlaethol. Ac mae'n addarna ohoni yn parhau i wefreiddio i, er nallau mewn gwirionedd, er nallau ddim derbyn dehongliad yr awdl o arwyddo cad llall y welyn i ni heddiw. Dwi'n siŵr fod gwaddol Ceri Wyn yn byr gyfarwydd i'r rhan fwyaf fydd yn brando. Ac mae hi mewn gwirionedd yn tydi, mae hi'n wrthbwynt diddorol iawn i waith Dick Jones, ac i raddau hefyd yn enghraifft o arloesu o ran ieithwedd a chrefft yr awdl. Dyna ni'n rhestr fer. Mae'n rhywbeth yna, felly, um, da ni'n dod at yn dyfarniad. Pwys i'n mynd â hi? Wel, waeth i mi gyfadda ddim. Mi o ni'n byr siŵr o hynny o'r cychwyn cyntaf. Mi ddywedwyd hyn 
am i awdl gan un o'r beirniaid fi'n tafoli i waith at yma'r geiria, un o anesboniadwy wyrthiau'r awen. Yr wyf i'n barod i'r waith yn gwbl herfeiddiol, mae dyma un o'r awdlau gorau a ddaeth erioed o gystadleuaeth eisteddfodol, y mae'n wir gampwaith. Thomas Parry ydy'r beirniad, 1966 ydy'r flwyddyn, ac mae'n dda gen i gyhoeddi, mae'r awdl eisteddfodol orau erioed yn fy marn ni ydy cynhyaf Dick Jones. Mi gofiwch chi am gampau Gwilym Ceiriog yn eisteddfod Cymru'r Byd yn Pittsburgh a'r disgrifiad ohono fo fel The World's Chaired Bad. Wel, yn achos Dick Jones, y mae gwir gyfiawnhad dros ddefnyddio'r disgrifiad The World's Chaired Bad. Dick, yr hendre, prif fardd cadeiriol y byd. Diolch y fawr iawn i chi i gyd am wrando.